அனைத்து டிஎன்யூ யூஎஸ்ஆர்டி மாணவர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் பெயர் தினேஷ்குமார் நமக்கு போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் யூஎஸ்ஆர்டியிலேருந்து பிசிக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுதுன்னு க விட்டுருந்தாங்க அதாவது கம்மிங் ஜூன் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதத்துக்குள்ளே நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் படிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக படிச்சுட்டே இருங்க நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது எஸ்ஐலேயும் பிசிலேயும் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரு எட்டு கொஸ்டின் இருக்குது அதை கண்டினியூஸாக இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நயன் ஏ ஸ்கொயர் பி டு த பவர் ஓல்ட் ஸ்கொயர் க்கு சமமான எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நயன் ஏ ஸ்கொயர் பி நயன் ஏ ஸ்கொயர் பி டு த பவர் ஓல்ட் ஸ்கொயர் இதுக்கு சமமான எண் எண் என்ன இந்த ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு வந்தால் என்ன வரும் அதுக்கான சமமான எண் என்னன்னு கே கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு வருவோம் ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் நயன் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் டு த பவர் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ நயன் ஸ்கொயர்ன்றது என்ன ஆகும் நயன் ஸ்கொயர் என்ன என்ன நயன் ஸ்கொயர்ன்றது எயிட்டி ஒன் ஏ ஸ்கொயர் டு த பவர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ டு த பவர் ஃபோர் ஆகிடும் எப்படி இந்த ஏ டு த பவர் ஃபோர் வந்துச்சு அதாவது ஏ டு த பவர் எம் டு த பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டு த பவர் எம் இன்டு என் அதாவது டூ இன்டு டூ ஃபோர் வந்துடும் ஏ டு த பவர் ஸ்கொயர் டு த பவர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டு த பவர் ஃபோர் ஓகே இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு எயிட்டி ஒன் ஏ டு த பவர் ஃபோர் பி ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கு ஆனால் நமக்கு ஆப்ஷனில் எயிட்டி ஒன் எங்கேயாவது இருக்கா எயிட்டி ஒன் எங்கேயுமே இல்லை அப்போது எயிட்டி ஒன்னை நம்ம என்னவா மாற்றணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் எயிட்டி ஒன்னை என்னவா மாற்றலாம் நைன் ஸ்கொயர் மாற்றலாம் நைன் ஸ்கொயர் டு த பவர் சாரி நைன் ஸ்கொயர் மாற்றலாமா நைன் ஸ்கொயர் ஏ டு த பவர் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இப்போ நயனை என்னவா மாற்றலாம் நம்ம இங்கே ஆப்ஷன் என்ன என்ன இருக்குது ஒன்று நயன் இருக்குது இல்லைன்னா மூணு இருக்குது அப்புறம் நம்ம நயன் என்னவா மாற்றலாம் மூணாக மாற்றிருப்போம் த்ரீ ஸ்கொயர் டு த பவர் ஸ்கொயர் ஏ டு த பவர் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம் ஏ டு த பவர் எம் டு த பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஏ டு த பவர் எம் இன்ட்டு என் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ ஸ்கொயர் டு த பவர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டு த பவர் டூ இன்ட்டு டூ ஏ டு த பவர் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் அப்புறம் என்ன வரும் த்ரீ டு த பவர் ஃபோர் ஏ டு த பவர் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஆன்சர் என்னது த்ரீ டு த பவர் ஃபோர் ஏ டு த பவர் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் எது இருக்குது பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ஆன்சர் ஓகே இது புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகே ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு நூற்றி இருபத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் எண்ணில் அதன் பக்க அளவு காண்க ஓகே ஒரு சமபக்க முக்க சமபக்க முக்கோணம் சமபக்க முக்கோணம்னா அனைத்து பக்கங்களும் சமமாக இருக்கும் அப்போ அப்போ இது ஏ இது ஏ இதுவும் ஏ அப்போனா த்ரீ ஏ அதாவது ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு பக்கம் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு மூணு பக்கத்துக்கான இது இது கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒரு பக்கம் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ ஏஜ் ஈக்குவல் டுவெண்ட் நைன்னா ஏஜ் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பை த்ரீ அடித்தோம்னா என்ன வரும் நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ரொம்ப ஈஸி தான் அதாவது சம பக்கம் முக்கோணன்றது மூ மூன்று பக்கமும் சமமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம்ன்றது ஏனா மூணு பக்கமும் ஏ ஏ ஏ தான் வரும் மூணு ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட் நைன்னா சிங் ஒரு ஏஜ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அவன் அதான் கேட்டிருக்காங்க அதன் பக்க அளவு என்னென்னு பக்க அளவு எவ்வளோ நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஆப்ஷன் என்னது ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி இஸ் த ஆன்சர் நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அடுத்த கொஞ்சம் பெறுமா ஓகே மூணாவது கொஸ்டின் ஒரு கடைக்காரர் ஒரு நாற்காலியை ரூபாய் முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து என்ற நிலைக்கு வாங்கி ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்பனை செய்கிறார் எனில் லாப சதவீதத்தை காண்க அவனே லாப சதவீதம் கொடுத்துட்டான் நம்ம எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளோ லாபம் நமக்கு வந்திருக்குன்னு இப்போ பார்க்கலாம் எவ்வளோக்கு அவன் வாங்கியிருக்கான் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஓகே ஆ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கான் ரூபாய் 
முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கான் முந்நூற்றி ஐம்பது அப்போ லாபம் எவ்வளோ இருபத்தஞ்சு ரூபா லாபம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சில் இருபத்தஞ்சுன்றது எவ்வளோ சதவீதம்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளோ முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நமக்கு என்ன தேவை இருபத்தி அஞ்சுன்றது எத்தனை சதவீதம்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ இங்கே எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்க போகிறோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பர்சன்டேஜ்லாம் ஒரு பக்கம் போட போகிறோம் நம்பர்லாம் ஒரு பக்கம் போட போகிறோம் அப்படி போட்டுட்டு குறுக்கு பெருக்கு பண்ணோன்னா ஆன்சர் நமக்கு வந்துடும் எக்ஸ்ன்றது ஆன்சர் வந்துடும் நூறு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் இப்போ நான் எக்ஸ் அந்த பக்கம் பண்ண மாட்டேன் வச்சுக்கோங்க முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க இந்த பக்கம் வச்சு என்ன ஆகும் முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இப்போ இதை அடித்தோம்னா இருபத்தி அஞ்சில் ஒரு வாட்டி இதில் பன்னெண்டு பதிமூணு வாட்டி அப்போ நூறை பதிமூணால் வகுத்து தான் ஆன்சர் வந்துடும் வகுத்துருமா ஹண்ட்ரட் டிவைடு பை தேர்ட்டீன் ஏழு பதிமூணா தொண்ணூற்றி ஒன்று கழித்தா ஒன்பது அப்போனா ஆன்சர் என்ன ஏழு ஒன்பது பை பதிமூணு பர்சன்டேஜ் ஆமாம் கலப்பு இனத்தில் தான் கொடுத்துருக்கான் அப்புறம் நம்மளும் கலப்பு இனத்தில் தான் போகணும் ஆன்சர் எதுன்னு பாருங்கள் ஆ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ஆன்சர் ஏழு ஒன்பது பை பதிமூணு பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கான் விற்பனை விலை மைனஸ் வாங்கிய விலை விற்பனை விலை மைனஸ் வாங்கிய விலை ரெண்டுத்தையும் கழித்தா என்ன வரும் அதோட லாபம் வரும் லாபத்துக்கான சதவீதத்தை கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் நூறு பர்சன்டேஜ் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னா இருபத்தி அஞ்சுன்றது எத்தனை பர்சன்டேஜ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பர்சன்டேஜ்லாம் ஒரு பக்கம் போட போகிறோம் நூறு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்லாம் ஒரு பக்கம் போடுறோம் நம்பர்லாம் ஒரு பக்கம் போடுறோம் போட்டுட்டு குறுக்கு பெருக்கு பண்ணோம்னா நூறு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சுட்டு எக்ஸ்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் அந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க முந்நூற்றி அஞ்சு அந்த பண்ணுவாங்க அடித்தோம்னா இருபத்தஞ்சி ஒரு வாட்டி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு இப்போ பதிமூணு வாட்டி பதிமூணு சாரி நூறை பதிமூணால் வகுத்தோன்னா ஏழு ஒன்பது பை பதிமூணு பர்சன்டேஜ் வரும் அதான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பெறுமா நாலாவது கொஸ்டின் கொஸ்டின் என்ன இரு எண்களின் கூடுதல் பதினாலு அதன் வித்தியாசம் பத்து எனில் அந்த இரு எண்களின் பெருக்கு தொகையை காண்க ஓகே இந்த இந்த மாதிரி சம்ச எப்படி பார்க்கலாம் அதாவது இரு எண்களின் கூடுதல் பதினாலு கொடுத்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இரு எண்களுக்கு எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்துப்போம் இரு எண்கள் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பதினாலு ஏன் ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் கூடுதல் பதினாலுன்னு கொடுத்துட்டான் வித்தியாசம் வித்தியாசம் வித்தியாசம்னா என்ன கழித்தல் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பத்து கூடுதல் பதினாலு வித்தியாசம் பத்துன்னு கொடுத்துட்டான் இப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க இதை ஆட் பண்ண என்ன ஆகும் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகிடும் கூட்டினா இருபத்தி நாலு அப்போ டூ எக்ஸ் இருபத்தி நாலுனா டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலுனா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ இருபத்தி நாலு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு எக்ஸ் பன்னெண்டு நமக்கு கிடச்சிருச்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பன்னெண்டு இப்போ நமக்கு என்ன தேவை ஒய் தேவை இந்த எக்ஸை இந்த எக்ஸை கொண்டு வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இதே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க நம்ம இதிலே பண்ணுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலு எக்ஸ் என்னது பன்னெண்டு பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலு அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும் இந்த பன்னெண்டு ப்ளஸில் இந்த பக்கம் இருக்கும்போது ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ அந்த பக்கம் இருக்கும்போது மைனஸ் ஆகிடும் பதினாலு மைனஸ் பன்னெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ரெண்டு அவங்க அவங்க நமக்கு என்ன என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த இரு எண்களின் பெருக்கு தொகை என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு எண் என்னது பன்னெண்டு இன்னொரு எண் என்னது ரெண்டு அப்போ பன்னெண்டு என்ற ரெண்டு ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலு ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது இருபத்தி நாலு ஆப்ஷன் சி இஸ் த ஆன்சர் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல அவங்களே என்ன கொடுத்துட்டாங்க இரு எண்களின் கூடுதல் பதினாலு வித்தியாசம் பத்துன்னு கொடுத்துட்டாங்க கூடுதல் பதினாலு போட்டோம் வித்தியாசம் பத்து போட்டோம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் ஒய் கேன்சல் ஆகிடுச்சு டூ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலு கிடச்சிது அதை வச்சு ஒவ்வொரு எக்ஸை கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸ் இப்போ பவானு கிடச்சிது அந்த பன்னெண்டை கொண்டு வந்து ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஓ ஒயில் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு நமக்கு கிடச்சிருச்சு அதை வச்சு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் என்னது அதாவது பன்னெண்டு இன்டு ரெண்டு என்னது இருபத்தி நாலு ஆப்ஷன் சி இஸ் த ஆன்சர்
இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதாவது மில்லியன் பில்லியன் அந்த மாதிரி இது ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நூறு ஆயிரம் நூறு ஆயிரம் ஈக்குவல் டு என்னது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதான் ஒரு லட்சம் ஈக்குவல் டு நூறு ஆயிரம் ஓகே ஆயிரம் 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 ஆயிரம்னா என்ன ஆயிரம் ஆயிரம்னா என்ன பத்து லட்சம் நம்ம நூறு ஆயிரம் ஈக்குவல் டு ஒரு லட்சம் அப்போ ஆயிரம் ஆயிரம்னா எவ்வளோ பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஒன் மில்லியன் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ ஒரு கோடி நூறு கோடி இங்கே ஆப்ஷன் மிச்சம் என்ன இருக்கு ஒன் பில்லியன் இருக்கு பத்து மில்லியன் இருக்கு ஒரு கோடி இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை லட்சம் நூறு லட்சம் ஓகே பத்து மில்லியன் பத்து மில்லியனில் எத்தனை லட்சம் இருக்கு நூறு லட்சங்கள் இருக்கு அப்போனா ஒரு கோடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு கோடி இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து லட்சம் நூறு கோடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பில்லியன் அதாவது நூறு கோடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பில்லியன் ஒன் பில்லியன் இஸ்வல் எவ்வளோ நூறு கோடி நமக்கு வேற என்ன கேட்கலாம் ஒன் ட்ரில்லியன் ஒன் ட்ரில்லியன்னா எவ்வளோன்னு கேட்கலாம் ஒன் ட்ரில்லியன் எவ்வளோ ஒன் ட்ரில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரம் பில்லியன் அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் ஒன் ட்ரில்லியன் ஒன் குவார் ட்ரில்லியன் நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு என்ன தேவை ஒன் மில்லியன்னா எவ்வளோ ஒன் பில்லியன் எவ்வளோ ஒன் மில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து லட்சம் ஒன் பில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு நூறு கோடி இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு போதும் மற்றதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுனா நூறாயிரம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு லட்சம் ஆயிரம் ஆயிரம்னா பத்து லட்சம் பத்து லட்சம்னா என்னது ஒன் மில்லியன் ஒன் கோடி இஸ் ஈக்குவல் டு நூறு லட்சம் நூறு லட்சம்னா எவ்வளோ பத்து மில்லியன் நூறு கோடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பில்லியன் ஓகே அஞ்சாவது கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் பார்த்துருமா ஓகே ஆறாவது கொஸ்டின் ஒரு எண்ணின் எண்பது பர்சன்டேஜ் உடன் எண்பதை கூட்டும் போது அதே எண் கிடைக்கிறது அந்த எண் என்ன அதாவது ஒரு எண் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எண்ணின் எண்பது பர்சன்டேஜ் உடன் அதாவது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் கரெக்டா எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் எயிட்டி ஒரு எண்ணின் எண்பது பர்சன்டேஜ் உடன் எண்பதை கூட்டினால் எண்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் எண்பது ஈக்குவல் டு எக்ஸே கிடைக்கிது சொல்கிறாங்க அந்த எண் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டின்னு கிடைக்குமா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் அதாவது எயிட்டி எக்ஸ் இன்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் என்ன வரும் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எண்பதுன்னு வரும் ஓகே இப்போ எயிட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நூறு எக்ஸ் மைனஸ் எட்டாயிரம் ஓகே கழிச்சா என்ன வரும் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் எல்லாம் இருக்க கொண்டு வந்துருங்க நம்பர் எல்லாம் இருக்கோம் கொண்டு இந்த எண்பது எக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போங்க எட்டாயிரம் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்து என்ன ஆகும் இருபது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது நூறு எக்ஸில் எண்பது எக்ஸ் போச்சுனா இருபது எக்ஸ் எட்டாயிரம் எந்த வந்துச்சுனா எட்டாயிரம் தான் மைனஸ் எட்டாயிரம் ப்ளஸ் எட்டாயிரம் ஆயிரம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எட்டாயிரம் டிவைடு பை இருபது ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுருங்க ரெண்டு இது அடித்தா நாலு நானூறு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ நானூறு நம்ம இப்படி ஈக்குவேஷன் வழியாகவும் போகலாம் இல்லை நம்ம பேசிக்காக என்ன தெரியுது இருபது பர்ஸ் ஒரு எண்ணின் எண்பது பர்சன்டேஜ் உடன் எண்பதை கூட்டும் போது அதே எண் அதே எண் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படினா இருபது எண்பது பர்சன்டேஜோட எண்பதை கூட்டும் போது நூறு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கணும்னு வச்சுப்போம் அப்படின்னா எண்பது பர்சன்டேஜ் எதை கூட்டினா நூறு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் எண்பதோட இருபதை கூட்டினா நூறு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னா இருபது பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு இருபது பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு எண்பதுனா நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கணும்னா நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல இப்போ பர்சன்டேஜ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் போடணும் நம்பர் எல்லாம் ஒரு பக்கம் போடணும் குறுக்கு பருக்கு போனீங்கன்னா என்ன வரும் நூறு இன்ட்டு எண்பது டிவைடு பை இருபது ஜீரோ ஜீரோ கிடைங்க நீங்கள் நாலு ஈக்குவல் டு எவ்வளோ நூறு இன்ட்டு நாலு நானூறு உங்களுக்கு எந்த மாடல் உங்களுக்கு டைமிங் டைம் மிச்சமாகுமோ அந்த மாடல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு இந்த மாடல் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாடல் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை உங்களுக்கு இல்லை நான் இப்படி போட கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஈக்வேஷன் வச்சு போக போகிறத ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம என்ன என்ன கிடைச்சா ஆன்சர் 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 பி நானூறு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போமா 
ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೋಷ್ಠಿ ಓಕೆ ಕುಮರವೇಲ್ ಒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு 10% வட்டி விதத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ரூபாய் ஏழ்நூத்தம்பது தனி வட்டியாக செலுத்தினால் அதன் அசல் தொகை எவ்வளோ அதாவது நமக்கு ஃபார்மில் ஆனது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான் பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டி விதத்தில் இரண்டு ஆண்டு கழித்து எழுநூத்தம்பதை தனி வட்டி தனி வட்டி தான் கொடுத்துருக்கான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மில் ஆனது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே இங்கே அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் தனி வட்டியாக எவ்வளோ செலுத்திருக்கான் எழுநூத்தம்பது செலுத்திட்டான் அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் பி கேட்டிருக்கான் அதாவது அசல் கேட்டிருக்கான் அப்போனா பி சிக்கல்ட்டு என்ன இந்த என்ஆர் பை ஹண்ட்ரடே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து என்ன வரும் எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டிவைடு பை என்ஆர் அதாவது இந்த பக்கம் மேலே இருக்குது இந்த பக்கம் கீழே வந்துடும் இந்த பக்கம் கீழே இருக்குது அந்த பக்கம் மேலே வந்துடும் அப்போனா பி சிக்கல்ட்டு எஸ்ஐ இன்ட் என்னது எழுநூத்தி ஐம்பது எழுநூத்தம்பது இன்ட்டு நூறு டிவைடு பை என்னது என்னது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன ரெண்டு ஆண்டுகள் ரெண்டு ஆண்டு ஆறுன்றது என்னது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் பத்துக்கு ஜீரோக்கு ஜீரோ ஆடிங்க ரெண்டுக்கு ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா அஞ்சு ஏழ்நூத்தம்பது இன்ட்டு அஞ்சு எவ்வளோ எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு பெரிய பார்த்துருமா எழுநூத்தம்பது இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முந்நூற்றி ஏழு ஓகே மூணாயிரத்தி மூணாயிரத்தி ஏழ்நூற்றி ஐம்பது அப்போ அதோடய அசல் என்ன மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ஆப்ஷன் B is the answer. நம்ம என்ன பண்ணோம் சிம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டான் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கான் அசல் கேட்டிருக்கான் அதாவது பி கேட்டிருக்கான் பி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்னது எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு எஸ்ஐ எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு பை என்ஆர் எஸ்ஐ இன்ட்டு தனது ஏழுநூத்தம்பது ஏழுநூத்தம்பது இன்ட்டு நூறு பை ரெண்டு இன்ட்டு பத்து ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் ரெண்டு பத்தாக அடித்தா அஞ்சு ஏழுநூத்தம்பது இன்ட்டு அஞ்சு பண்ணோன்னா மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அப்போ அசல் எவ்வளோ மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ஆப்ஷன் பி இஸ் த ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கணக்கு பார்த்துருமா கொஸ்டின் எட்டு ஓகே ஒரு வானூர்த்தி உற்பத்தி ஒரு வானூர்த்தி உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் நாற்பத்தைந்து விமானங்களை ஐந்து நாட்களில் விற்பனை உற்பத்தி செய்கிறது எனில் அந்நிறுவனம் பதினெட்டு நாட்களில் உற்பத்தி செய்யும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை என்ன அதாவது ஒரு வானூர்த்தி உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் இருக்குது அது வந்து ஐந்து நாளில் அஞ்சு நாளில் நாற்பத்தஞ்சு விமானத்தை உற்பத்தி செய்யுது எனில் அந்நிறுவனம் பதினெட்டு நாளில் எத்தனை நிறுவ விமானத்தை உற்பத்தி செய்கின்றது தான் கேள்வி ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு நாளில் எவ்வளோ விமானம் உற்பத்தி செய்கின்றது தான் நமக்கு தேவை அஞ்சு நாளில் நாற்பத்தஞ்சு விமானம்னா ஒரு நாள் சிக்கல்ட்டு எவ்வளோ நாற்பத்தி அஞ்சு பை அஞ்சு ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளோ ஒன்பது விமானங்கள் ஒன் டே சிக்கல்ட்டு ஒன்பது விமானம் பதினெட்டு நாளுக்கு எத்தனை விமானம் வரும் பதினெட்டு இன்ட்டு ஒன்பது அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒம்பது விமானம்னா பதினெட்டு நாளுக்கு ஒம்பது எட்டா எழுபத்தி ரெண்டு ஏழு ஒன்று ஒம்பது ஒம்பது பதினாறு ஓகே நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு விமானங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒரு நாளைக்கு அந்த விமானத்தை கண்டுபிடிச்சோம் அதை பதினெட்டு நாளோட பெருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன்பது வந்துச்சு ஒன்பது இன்ட்டு பதினெட்டு வந்திருக்கும் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு விமானங்கள் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு எட்டு கணக்கு பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸு அதாவது எல்லா மாடலையும் கலந்து வச்சு தான் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோ நம்